。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河，丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海了。嗯萧炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。<笑>姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎、嗯，萧炎，这位是一个朋友，你叫他彩铃便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞。今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。海波东，当年一别，没想到今日还能见面，真是让人意外呀！云林，我也没想到你竟然成了云兰宗的首席大长老。当年的你，似乎不过是刚进入云兰宗的长老院而已。叙旧的话，还是日后再说。此事事关我云兰宗声誉，海波东，还望你不要随性出手。免得损了云兰宗与米特尔家族之间的关系。抱歉了，因为一些缘故，今日我必须保全萧炎。后面那两个，跟着不累吗？海老，您现在有何打算？那茯苓子丹，至今为止药材都还未凑齐。既然你已经顺利离开了云兰宗，我也就不再继续跟着你了。至于那茯苓子丹，你日后托人送到帝都即可。我一直在米特尔家族，如有需要帮忙的地方
可以随时来找我。今日您的帮助，萧炎铭记在心。日后海老若是有什么需要人手之事，小子定当鼎力相助。萧炎，不管你们是什么关系，对他要多一份戒备。这女人可不是什么善类。那小子，看他的路线好像是云兰宗。啊啊！萧炎这家伙，他又想干什么？我得去看看，这次或许有些麻烦了，让隐卫集合。召集隐卫，海老。为了一个萧炎便暴露隐卫，会不会有些不妥呀？抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战。那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山。萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有。斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了美斗沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋，便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了。你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊！大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。